学，前面呢我们已经介绍一个故事的开场，开场了之后呢，一定有很多新的人物要上场，然后要一一的介绍他们入场，接着再次提到他，就要用代名词来重新的让这个读者们回忆起原来的那个人物是谁。那么接下来这个单元呢，我们要看当他进入了开始找寻 Donna。这只小青蛙的过程当中，就发生了各式各样非常呃惊险的呃剧情要产生了，所以这是老师所说的 complicating actions。所以这时候要有 action， 既然有 action， 就要有动词，有动词你就要看看印尼文的动词是多么的精彩呀、啊。那么下面呢，我们就要寻找霹雳鲛蛙。老师特别叫它霹雳鲛蛙，因为这个鲛蛙实在太厉害了。它到这个森林里面各处啊啊、呃、躲来躲去，让这小主人跟小狗怎么样都找不到它，实在太厉害了。那既然要寻找霹雳鲛蛙，印尼语用许许多多的描述动作的动词啊，要上穷碧落，下黄泉呐、啊，到各式各处的地方进啊出啊上啊下呀，跑来跑去啊。最后还掉到这个池塘里面啊，各式各样的动作非常的精彩。所以呢，请将你的注意力放在每一句的动词上面。当然，在一开始的时候，不可能所有的动词、所有的名词都学会，这是不可能的。我们的要求也不是这样，而是要你将整个的故事，你有一种 feel 在那里，感觉说啊，如果是动词的话，印尼文是像什么样子？如果是名词的话，它是怎么样用代名词这些东西来表达的？那老师呢，将这个动词这里面出现的动词列了一个表，所以有一些动词是属于静态的，有一些是不及物动词，不及物动词后面不会接一个受词的意思，这叫做不及物动词。第三类所谓的非自主，这个呢是好像是一种被动。但是呢，这不像是被谁打了、被谁骂了，是有一个特别的人来打你、骂你，而是不小心被什么了，不是你能够控制的，你被怎么样了啊？是非自主的，它有一个不同的词缀。然后呢，还有我们最常见的主动跟被动，主动那一定要有一个主事者嘛，对不对？做这件事情。那被动，那一定是有一个主事者在后面，让你被他怎么样了？这个你你这个主词啊，当然就是这个被被怎么样的那个那个人或那个物了。哇，你看那个主动的部分真是多呀，对不对？好多好多啊，在这一课里面你会发现，哎，为什么这个主动的用法这么多？那一定有原因的嘛，因为这时候是以小田。上穷碧落下黄泉的来找寻唐娜，当然这个主动的部分是很精彩、很主要的了。但是光是有主动动词是不够的，一定要搭配其他的呃部分的描述，然后有时候要将那个 camera 的焦点从小田的身上移到了那棵树，或移到了那个猫头鹰，或者是移到了那只老鼠的身上。所以有时候会有被动出现，因为你的那个焦点。会移动，移动到谁的身上？那这时候就可能有被动出现。那只猫头鹰被怎么样了？或那个呃，那个蜂窝被怎么样了？好，我们现在来看。Selama perjalanan, kami menemukan sarang lebah di ranting pohon dan sebuah lubang di tanah. Hachi begitu senang melihat sarang lebah. Sementara itu, aku memanggil Dona di dalam lubang tanah. 好，你会发现这里有几个主要的动词，一个是发现 m e n e m u k a n 老师特别把它拆开来，让你看见它的词根是 t e m u 然后前面有 m e n， 后面有 k a n， 前缀后缀把它包夹在一起，这些个细节我们在后面一课还会谈到，所以这边只要先看见每一个动词。它一定要有词根跟词缀，有的时候是词根自己独当一面，譬如下面那个 s e n a n 那个 s e n a n 喜欢或者是高兴啊，这个 s e n a n 是独当一面的。Melihat， 它的 m e n， 老师特别写一个大 n， 是因为到了下面一课我们会提到
这个大恩有一个特别的动词变化。我们在这里先卖个关子，先不讲这个大恩，让你先心中感到好想知道哦，这个大恩到底是什么？那等到下一课再说。同样的 m e m o n g o 也是一样 ，m e 大恩后面加上它的词根就是 m o n g o 叫。你看到这里有发现、看见、高兴，还有呼叫，这有四个动词。Beberapa saat aku dikejutkan dengan seekor tikus. Ia hampir meratakan hidungku dengan giginya. Ia kelihatannya marah kepadaku. Pikirku sambil bergegas menuju ke tempat lain. Meninggalkan tikus dan haci yang sedang bermain. Celina. 也有很多的动词。第一个是吓了一跳，被一只老鼠吓了一跳。吓了一跳就是第一个就感被吓了一跳。个就是词根 ，d 是被动，所以写的 p v 是 passive voice， 被动的意思。第一个就感感是 t r 是指的 transitive， 所以这是一个及物动词的后缀。然后下面的那个碰扁了 ，marada gan，rada 是一个形容词，扁。那么前面要把它变成一个动词，前面要前缀。av 是 active voice， 是主动的意思。后面的 kan 又写的 tr， 表示是及物动词的后缀。那么下面一个生气 ，mara， 这是一个静态的生气。再来是快速的 b u r g e g a s 快速的，所以这里是一个前缀 b u r 这是一个不及物动词，快速的，快速的做什么事情 m e n u j u m e n u j u 是朝向一个地方，那么接下来离开是 m e n i n g a l g a n d i n g a l 是留下来的意思 m e n i n g a l g a n 是离开的意思，前面有 m e n 加上后面的 k a n。所以他的意思呢，就从留下来变成离开了。那么最后一个就是贪玩的哈奇，玩是 b u r mine， mine 是玩 b u r 是一个不及物动词的前缀。所以你看这里有啊、呃、被动的，有主动的，有静态的，有不及物的这些个非常丰富的啊各式各样的代表。Karena terlalu k e a s i k a n Haji tanpa sengaja menjatuhkan sarang lebah. Kawanan lebah merasa terganggu dan marah kepadanya. 这边更有意思了。这边多了两种表达方式，一个是 ge asikan, asik 是好玩。那么 ge 什么什么 an， 这个就是感觉到很好玩，就是那个好玩的感觉淋到你的身上，所以不是你能够控制的啦。因此我写成 i a involuntary action。就是不是你自己能控制的那个好玩的感觉，就淋到你的身上，嘎西感。还有一个呢，是 T E R 这边写的感觉被骚扰，的钢骨感觉被骚扰，钢骨是骚扰，的的是一个 involuntary action 又来了 ，I A 也是一个不是自己能够控制的，不是谁。来骚扰你，而是就是有东西骚扰你是谁不重要，但是你感觉你被骚扰，所以用的作为一个前缀。Sementara di tempat lain, aku menemukan sebuah pohon tua dengan lubang di atasnya. Aku memanjat dan memanggil Dona. Berpikir mungkin dia ada di dalam sana. 好，这边除了我们所熟悉的闷什么什么干以外呢，还有。呃，光是 m e n， 譬如说爬 m e m a n j a t 还有叫 m e m a n g i l 啊，这个 m e n 的动词我们在后面会提到。还有想呢，这个是一个不及物动词 b u r 那还有一个就是呃，在什么什么地方 ada， 这个常常用 ada 就是在的意思。Namun keadaan terbalik， seekor burung hantu mengejutkanku。Sehingga aku terjatuh ke permukaan tanah. 同样的，这里有两个都是跟 ter 有关的，一个是 ter balik， 相反的。那另外一个 ter jatuh 是叠个狗吃屎。Dalam waktu bersamaan, kawanan lebah mengejar haji yang telah menjatuhkan sarang mereka. 
，这边有一个很特别的是 but 什么什么 an， 就是同时的意思。sama 是一起 ，but sama 是大家一起 ，but sama an 就是在此同时，那个后面再加一个后缀 an 表示同时。Aku diusir oleh burung hantu. Lalu aku melanjutkan pencarian ke bebatuan besar. Aku memegang ranting pohon di puncak bebatuan dan berseru memanggil Dona. So here, 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 第三就是 verb 的动词，这个是我们在前面都已经讲过了。Tiba-tiba ranting pohon itu bergerak. Ternyata tanduk rusa yang ku pegang tadi. 这里有一个是被动，要特别注意一下，就是 ku pegang ku pegang。但是这个呢，呃，因为它是比较高级的或者中级到高级的英语语，我在这里先不谈它。这是被动的其中一种表示方式。Kimi, aku berada di atas kepala rusa. Oh Tuhanku, aku berada dalam bahaya, imbuhku. 好，那他在那个鹿的脑袋上面了，所以在什么上面是 berada。他说我身陷危险了 ，aku berada dalam bahaya， 身陷危险，在危险当中。Gung gung gung, Hachi berusaha menyelamatkanku dari tanduk rusa. Namun sepertinya si rusa mengabaikannya. 好，所以这里有一个是 berusaha， 努力，不及物动词。下面一个是 menyelamatkan， 拯救。Selamat 是平安的意思 ，menyelamatkan 是拯救的意思。那下面的 mengabaikan， abai 是不理 ，mengabaikan 就是不理他。Si rusa berhenti tiba-tiba. Ia melemparkan kami dari tepian tebing. Aku dan Hachi merasa melayang tanpa menggunakan sayap. Ah, 这边 Ganda 对于他的描述是非常的有意思的。他说从那个悬崖边扔了出去，扔出去以后呢，他跟哈奇感觉像是不用翅膀在漂浮，所以 merasa 是感觉，感觉什么？感觉 melayan 啊，漂浮，没有翅膀，不用翅膀。单把单把 menggunakan saya saya 就是翅膀啊，所以他这个描述是非常有意思。Ya, tebing itu tidak terlalu tinggi. Dan untungnya ada sebuah kolam kecil di dasarnya. 这边有两个静态的动词，一个是 tinggi 很高，另外是 ada 就是有或者是在。Push. Kami mendarat dengan aman meski harus basah. Si rusa terlihat gembira dengan keadaan kami. So you see, here there are two passive verbs. One is basah, shi. The other is gembira, very happy. So the teacher will place all the verbs in this section so you can see which one is the chance of seeing which one of the verbs is more likely to appear. 你的学习重点是在哪里？所以最后呢，请同学思考一下，印尼语是怎么描述动作的？当然，它的答案就是不及物动词要用前缀 b u r 如果是主动，就是 m 动词；被动的话是 d 动词。